Chao, chao, chao. chao. Bueno, y de hecho, Nightmare, vamos a ir empezando, ¿no? Con ese primer mapa entre Beast y Clash y tenemos por aquí a un experto también, ¿no? Si no me equivoco. Tenemos al experto. Ni más ni menos que Oscar, compadre. No sé si lo tenemos ya por aquí. Eh, cuando él quiera entrar, que, que entre y hable con nosotros, Nightmare. Pero ¿Sí? tiene un par de cositas que comentarnos, ¿no? Sobre todo. Viene Oscar, compadre, a hablar con nosotros. Ahí Buenas está. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Fosky, LOL, LOL, Ahí Fosky. Está. ¿Qué tal, Fosky? ¿Cómo estás? Uf, noche muy larga hoy, ¿eh? Sobrando sí. todos esos desempates, 7, 8 casos que tenemos de triple y cuádruple empate. Cuidadín, Ajá. cuidadín. Se pueden venir cosas, se pueden venir ¿Te cosas. ¿Te apetece empezar a comentar alguno con este primer partido que tenemos por delante, por ejemplo? El Bis y Clash. No es que este partido los... parece que no, pero una victoria de Bis puede dar una vuelta muy grande a la clasificación. El equipo de Clash que actualmente se encuentra en quinta posición, pero podría caer a quedar fuera de playoff. Sí. Ojo. Sí. Clash Hay se puede quedar Clash fuera de fuera playoffs, de ellos, chicos. ¿no? Tanto Bis como Clash pueden quedar séptimos. Bueno, y ya no solo eso. Para Madre el que no haya visto no. toda esta Liga Nexo hasta ahora, estamos en la jornada número 9 y Clash se puede quedar fuera y Stonebringers también. Por supuesto, Stonebringers es puede llegar realidad. octavo y entrar en Legation. Sí, sí, sí. Stonebringers es lo que ha dicho Álvaro: o la gloria o irse a Legation. O sexto o el octavo. Padre. O el desastre total. De Madre hecho, mía. Pero si no es que clase equivoco... es parecido, porque clase espera que esté en playoffs y ahora mismo está a quinta posición, mm -hmm. pero es que puede caer al séptimo. No cae en relegation tanto como Stormbringers, pero se queda fuera, de, se podría que, llegar a quedar fuera de playoffs. Nightmare, hay una posibilidad en la cual Bis, si gana, puede llevar a jugar un triangular entre Clash, TDC y Flox por las dos últimas plazas. Sí, es que ¿Cómo? existe la posibilidad donde Clash se queda fuera de playoffs y entra TDC y Flox. Quiero decir, que Flox tiene dos victorias y puede entrar. Y te, es que TDC o sea, ha reventado la clase de, de ayer. Se puede, ha reventado. Puede darse que Beast gane, Flox gane y le vuelva a ganar a Stonebringers, que tampoco sería tan difícil, y que TDC le gane a Cess. En ese caso, Stonebringers se quedaría fuera y... Clash, TDC y Flox pelearían por el quinto, sexto y séptimo puesto. Sí, sí, sí. Ese es un pero triangular cuidadín. entre Clash, TDC y Flox. ¿eh? Claro, o sea, pero no sabes lo que pasa si en ese triangular empatan otra vez los tres equipos 1-1. En ese caso de que vuelvan a empatar, los equipos se tirará por el tiempo de la victoria dentro de ese triangular. Ojo. Vale, es que si tenemos un triangular, o sea, Ojo. en caso de que lleguemos a empate y haya triangular ya sea mañana pasado cuando se vayan a hacer, eh... Los triangulares van a depender también del tiempo, en caso de que haya empate. Eso es, el tiempo de las victorias. Hay que victorias. tenerlo en cuenta, el tiempo de las victorias, ¿vale? Todo. Eh, lo explicamos para que se tenga en cuenta en el caso de que llegue. Ahora, a ver si llegan, porque la jornada si de hoy, Fosky, sí, sí. es larga, bonita y disfrutona para muchos. Y además, Hay miedo. algo que se puede dar muy fácil, en caso de que Stonebringers se ganan Sigen Valiant y Cess gane su partida, Felipe. es que Kiwi y Cess peleen por la segunda plaza, si no me equivoco, ¿no, Fosky? Junto a Sigen Valiant, eso es, esos tres equipos que se pueden medir a ver que queda segundo, tercero y cuarto, y al fin y al cabo, quedar segundo es saltarte los cuartos de final. Y sí. quedar tercero es coger rival en cuartos de final. Así que Sigen Valiant, que lo tenía muy de cara, y hace dos jornadas estaba jugando el primer puesto, puede llegar a quedar cuarto. <risa> Ahí está. Múltiples opciones abiertas que tenemos para el día de hoy. Fosky, muchas gracias por empezar con nosotros, por ir adelantándonos un poco. Esperemos tenerte más adelante para que eh, nos vayas Espero contando no. cómo se están resolviendo. <risa> Hombre, sí, Espero para que, que no. nos cuentes cómo sí, se están resolviendo sí, sí, la jornada sí, sí, sí. y diciendo, mira, esta posibilidad ya no cabe, queda esto, queda esto. Esto es lo que puede pasar, por ejemplo, en los últimos dos partidos. Así que, bueno, de momento te despedimos porque vamos a empezar... Enseguida con el Big Clash, pero muchas gracias por estar por aquí y te vemos en un rato, Fosky. Mucha suerte, chicos. A disfrutar. Chao, chao. Bueno, Neymar, tú y yo creo que nos quedamos ya con el game que vamos a tener por delante. Un Clash contra Bis que parecía, ¿no? Que iba a estar muy decantado para Clash, tal. Pero hay que recordar, Bis ayer consiguió la victoria ante Córdoba Patrimonio y Clash pinchó ante un TDC que se ha hecho un poquito más... Temible, se puede llegar a decir. De hecho, en esta semana, después TDC. de esa victoria ante los dragoncitos. ¿eh? Cuidado TDC. con TDC. Cuidado. TDC, ahí está, ñoño. Empezó una primera semana, luego no aparece en toda la temporada 
y de repente vuelve y ahí está. Puede entrar en playoffs. Y aparece en medio de la nada, Neymar. Aparece en medio de la nada. Aparece en medio de la nada y. La nada son los playoffs, ¿no? El sexto puesto. Sí, 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 sí. Aparece en medio de la nada y, y al final puede quitarle la plaza a Stonebringers o Clash. O sea. Y Flox más de lo mismo, ¿no? Mucha gente, no, ¿qué va a hacer Flox? Tal, Pau Ferran, no sé qué. Pasco de Fede, el equipo. Año, menos déjate. 300 LPs. Bueno, vamos a ir con Bis primero, Neymar. Vamos a ir con este Bis contra Clash vamos. por ahora. Lo tenemos ya por aquí, Van de Sena, que le va a caer al pobre Sherry. Por el otro lado, Parlita, que ya se va a quedar sin su mítica Fiora. Sí, y veremos hecho, qué quiere plantear los dos equipos, Neymar. De hecho, año, yo me ha hecho mucha gracia leer un tuit de Murci, entrenador de, de Bis Unlock, decir, Fiora Open, por favor, eh, así con, con velitas, eh, rezando, ¿no? Por, porque la Fiora de Parlita se queda abierta. Bueno, pues vamos a ver. La Fiora de Parlita está completamente fuera de la partida, fuera de piquearse para Bis Unlock. Vamos a recordar lo que se juegan los dos equipos. Añeño, Bis con la victoria podría llegar a salir de esas relegations en las que se encuentra actualmente y Clash con la victoria asegura prácticamente, sí, asegura directamente el eh, estar en playoffs con su quinta victoria. Aparece de nuevo Sindra, Añeño, first pick habitual desde ayer, ya que ha vuelto Sindra al competitivo y hay que recordar no sé si se va a jugar hoy añoño pero hay que recordar que Casante está abierto Casante está abierto Neymar como tú comentas también Sindra que lleva abierta desde el día de ayer y está siendo permapick ¿eh? creo que ayer también cuatro fue... picks un man sí cuatro picks un man efectivamente fue la última dos, si, no me, si no me equivoco dos, dos, que, en que la variaron pero Cuatro first picks seguidos, que llevaba este seguimiento, de hecho, para el conjunto de Bis. Va a aparecer tanto Sejuani como Viego Nightmare, un Viego que está apareciendo últimamente mucho para las manos de Oda. No vemos tanto ese perfil de Maokai en el jungla de Clash. Y veremos si hoy sí le sale bien, ¿no? No como en el día de ayer, por ejemplo. Pero Gerbo que sigue en el mismo duty, sigue jugando sí. Sejuani en la top lane un poquito más de Wayside. Cuando la manean, pues se jugó el Gragas ayer. No le funcionó especialmente bien el Gragas, no tuvo sí. un matchup en el que estuviera muy cómodo. Parlita tiene el Atrox abierto y podría decidir jugarse el Atrox, aunque de momento si han piqueado Lucian, entiendo que es un Lucian Nami y el Atrox se va a ver completamente baneado. Me gusta la decisión de, de Clash de jugar eh, Sejuani contra, contra Syndra, es un long range eh, engage que tiene muy muy sencillo y que además combinar con el Víctor de Sadaz puede llegar a ser bastante bastante peligroso. Syndra no tiene muy buena defensa ante el engage que te proporciona Sejuani de, de largo rango. Así que me parece buena respuesta por parte de Glass. Cuidado, porque ayer también vimos a Mata muy sólido. ¿eh? Te llegaría a decir, incluso con la Sindra, sí. Nightmare, también Joan y Piming están andando muy buen papel desde que llegaron a las filas de Beast and Lock. Y por el otro lado, Clash, que sigue con el mismo planteamiento de siempre. ¿no? En la top lane, ese tanque, en la mid lane, ese, ese mago AP, ese mago, sobre todo, como, si, como sigue siendo ¿no? el propio Víctor Palasada. Sabemos que se le da realmente bien este tipo de, de picks. ¿sí? prefieren piquear el Víctor para el carril central de Blind Pick. Bueno, de Blind Pick no, perdón, porque tenemos a la Sindra por, por delante. Oye, ¿tan bueno es Víctor contra Sindra? Ahí me pregunto seriamente. Eh, básicamente le juegas con el rango, le pusieas las primeras oleadas, incluso eh, Sindra ya no tiene ese potencial en early game tan, tan fuerte el escalado, supongo, como, como antes, machea el escalado, tiene buenas teamfights. En general, Víctor es un campeón que está bastante bien. Además, es un confort de Sadaz. Eh, sí. Es un matchup de escalado de los dos, tranquilamente, de farmear oleadas. Y diría que al principio tiene un poquito de prioridad de Víctor por el hecho de que le han bajado el escalado, o sea, han bajado el early game de Syndra. Pero bueno, eso se va viendo, ¿no? Eh. Depende de cómo traden y un poquito más, Añoño. Vamos a ver la segunda Mira, rotación. Wukong, Jarvan fuera. Soraka, Yumi también, Añoño. ¿Qué me vas a comentar? Aferios Lulu. Aferios Lulu. Aquí las opciones para Clash son Aferios Lulu o Varus Karma, diría, que son las... Mejores opciones. Eh, a lo mejor. Incluso. Claro. Te iba a decir, incluso el Varus me gusta más. Porque Aphelios puede llegar a sufrir el, el rango de Syndra. Sí. Eh, sí, 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 sí. Y Varus tiene esa iniciación de largo rango también que deniega mucho a Syndra. Pero. Este claro, si acumulas... up, además con el equipo de clase. Sí, la cosa es que si acumulas Varus, Juan y Víctor y tal, el limpiar gana mucho valor. Entonces, sí. quizá la Aphelios te renta un poquito más. Vale. Vamos a ver finalmente con qué quiere terminar el conjunto de Bis. Le queda tanto top como jungla. Aparece Bis rápidamente para MVP. Neymar, llevamos mucho Eso tiempo es una sin ver la Bis. Es una flipeada curiosa, ¿eh? Sí, sí, es sí, una sí, flipeada sí, sí, curiosa. Sí, sí. Porque además, oye, me sorprende que no hayan baneado el atro de Parlita. También, eh, también tengo que decirlo. Eh, pero me, me sorprende que decidan jugar esta Bis. 
Sobre todo porque MVP no está teniendo sus mejores jornadas, ni mucho menos. Está sí, un poquito desaparecido. Ayer con Wukong iba a 0-4. No hizo prácticamente mucho, salvo una última fight donde eh, pegó una ultimate a cuatro personas, que prácticamente decidió la pelea, pero estuvo muy desaparecido. Y darle una B que necesita de esa presencia, de tener muchísima importancia en el early game, de ser proactivo. Y bueno, luego al final le das a un botón, sí, eres útil con la R y tal, pero necesita ¿no? esa importancia en el early game y a MVP no lo veo demasiado fuerte en los early games últimamente. No está tan tan fuerte, ¿eh? cuidado porque aparecía Naimer, como comentábamos, ¿no? Era un seguro en la bowling esa Lulu para Felios, eh, una bowling que debería estar bastante cómoda, ¿no? Sobre todo veremos Sherry qué tal en el día de hoy, porque ayer es verdad que no pudo jugar muy muy cómodo, te diría. Hoy con el Felios esperemos que sí. Y, y sobre todo con una Lula al lado que suelen ser un pick. Bueno, dos picks bastante buenos contra Lucia Nami. Pero realmente ah, Nightmare, el conjunto de Beast puede jugar para donde quiera, te diría. A Yoño, este es el draft. Primer draft del día de hoy, de la última jornada. Primer draft, draft de, de todas las múltiples clase. opciones que tenemos hoy. De, lo, de todos los multiversos, ¿no? De, o, o como lo quieras llamar, que, que tenemos sí. hoy. Ah, ¿Cuál te gusta más? Yo sé que el análisis en teoría me toca a mí, no sé qué. ¿Qué te gusta? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Dime, cuéntame. ¿Cuáles son a tus ver, es raro de que hayan mierda. dejado a Lulu lo abierta y a las Felios. De hecho, han preferido uh -huh. banear el Yumi Soraka porque supongo que, que querían banear. Tiene que banear lo que jugaban. El, el Civil Yumi más el Viego claro, Yumi. Sí. Eso es interesante, banearlo. Pero la Soraka. ¿Prefieres banear la Soraka antes? Es una buena pregunta. No es un mal matchup. Soraka contra, contra Lucian Nami, ¿sabes? Uh -huh. eh, tampoco es lo mejor porque Nami va a cortar curas de primer ítem y te puede llegar a, a burtear rápido el Lucian con la daga en los primeros bugs, ¿sabes? Uh -huh. Pero tienes unos primeros niveles cómodos donde puedes pushear y juegas un poquito para tu carry. Cuando llega el momento en el que te burtean, simplemente juegas para tu carry. Mm, no me parece mala decisión, también te digo. Afelio Lulu es Afelio Lulu, ¿sabes? Sí. Plan. Eh, había muchas opciones abiertas en general para, para la bolding de, de Clash. Hay que ver qué tal la vi, ¿eh? Como te comentaba, al final es un pick muy arriesgado. Es arriesgado. Que MVP, claro, no ha podido jugar tan tan bien, ¿no? Estas últimas jornadas. Veremos qué tal finalmente el jungla de los armadillos, Neymar, pero hay que ver qué tal sale esa vi. Que sí, puede tener un buen papel porque tienes un Víctor delante. B es un campeón que castiga bastante a los personajes que no tienen movilidad ninguna. Porque aunque tienes el flash, te va a seguir con la definitiva, Nightmare. Pero vamos a acabar aquí el análisis porque vamos a ir ya a la grieta del invocador. Ya lo tenemos por aquí. B al lado full class al lado rojo. Primera partida de esta jornada número 9, Nightmare. Para terminar, para fulminar lo que viene siendo la fase regular. Última jornada de fase regular, Añoño. Vamos allá. Comienza la primera partida. Esta partida que nos puede dejar... Bueno, nos deja, de hecho, la mitad de opciones abiertas, sobre todo si Clash gana... Sí, 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 sí. Si Clash gana va a ser muy, muy importante, porque sobre todo creo que, eh, excepto una posibilidad de haber desempates, en plan de que hubiera eh, una triangular a BO1, se anularían prácticamente los demás BO1, ¿sabes? En, de triangulares, de triples empates. Y los triples empates que podrían haber simplemente se resolverían por enfrentamientos directos. Sin embargo, si gana Bis, eh, puede llegar a haber un mayor número de, de triples empates que tengan que resolverse con, el, eh, con esos BO1, con esas triangulares. O sea que es un partido muy importante. Partido muy, muy importante que tenemos por delante, Nightmare. Importante también la building, ¿eh? Te llegaría a decir, tanto Sadaz como bueno. el propio Matt, que están dando muy buen nivel últimamente. Y bueno, Venga, a tenemos nivel uno. Cargo como Oda. Buff azul que se quieren llevar, ¿eh? Completamente de gratis y parece que mi no puede hacer absolutamente nada. Prefiero no pelearlo, Nightmare, por el potencial de level 1 que pueden tener tanto Diego como se pone juntos. Sí, además que Gerbo se ha subido la E por si acaso simplemente estaba en problemas. Y es que Oda, Oda va a buscar MVP. Oda va a buscar MVP. En nivel 2 le roba el eh, lobito. No puede subir MVP a nivel 2. No puede subir MVP a nivel 2. Oda le roba los dos lobitos MVP. 
MVP que no puede subir a nivel 2. MVP ahora mismo está llorando en su jungla. Otro early game que no le sale. Otro early game que no le sale. No hay Merioda que lo tiene claro. ¿eh? Ve que está Pachuchillo, se puede llegar a decir, el midlaner de... El midlaner, perdón, el jungla de Bis. Y lo ve claro, ¿eh? lo ve exactamente claro. Vale, perfecto. Vamos a ir a su blue. Vamos a intentar robárselo. Y ya de paso, si se ha quedado los lobos, pues le voy a quitar un par más. Está... En una posición muy complicada ahora mismo El jungla de Visan Lockheimer Que como siempre Mira, si le castigan uno, casi se antes muere del de level sí, 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 sí. Casi se Y vi es una campeona ojo. que al principio le cuesta ¿eh? Te lo digo yo O sea, hasta que no llega al level 2-3 incluso Le cuesta un poquito ¿eh? Casi se muere en el bufo rojo por Tiene la cero. pasiva con el escudo Pero claro, el primer level tiene la W O sea, el primer level de B es nefasto Es terrorífico ¿eh? El, el sí, nivel 1 sí, 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 de... Sí, sí. Además, eh, se juega y Viego lo aprovecha bien. Con la E de Sejuan y el, eh, básicamente la, la pasiva la aplica en, inmediatamente. Entonces se tiene que ir en VP y no puede hacer nada. Pero es que si te fijas, ha tenido que vaquear después de Picuchillos. Estaba tan tocado que ha tenido que vaquear a nivel 2 y volver rápidamente con un poquito más de vida. Ni siquiera se ha curado a full porque sabe que en cualquier momento Viego podría venir a invadirle otra vez con la presión de medio que tiene y con la presión en la Bolding que también está teniendo ahora mismo tanto Dochas como Sherry, aunque ahora... Hace un muy buen intercambio Joangui sobre Tochas, sobre el support portugués. Y le va a dar un poquito de aire quizá que no pueda invadir Viego, que recuperen un poquito de presión. Teleport también de mata a la midlane para recuperar un poquito de presión. Así que, eh, bueno, eh, mis primeros minutos complicados para MVP, pero parece que poquito a poco va a intentar ir solucionándolos. Cuidado también Ahora, con Gerbo en la top lane, ¿eh? Ya se enfrentó a Teatro arriba ayer contra Grantor, coméntame. La cosa, ñoño, es que ahora MVP tiene que buscar ganqueos. Sí. Si no sí, los sí, encuentra, sí, sí, está sí. jodido. Lo tiene muy complicado. Hablando la mal cosa, y pronto. Lo bueno, que tiene gank en todos lados, te diría. ¿eh? Tiene un follow-up sí. muy bueno en todas las líneas, pero tiene que encontrarlo. Cuidado, porque la pompa es buena. De hecho, por parte de Pim, me deja muy tocado a Tochas, pero se le puede dar la vuelta a esto. La bowling de Class y que intentaba intercambiar sobre el Van support también. Ahí. Bien, ahora. Y el flash que llega por parte de Mata para salvarse en la mid lane Nightmare. Llegábamos tarde para verlo, pero finalmente le van a sacar el flash a X Mata. Cosa que me extraña porque han sacado antes el flash de Syndra que el de Víctor. Madre mía, Mata, cómo se le sí, acaba no, de no, jugar no. con el passing. Y, y lo peor de esto es eh, la, la influencia que pueda llegar a tener la top lane. Porque Gerbo sabemos que es un top laner que se puede llegar a mover mucho, sobre todo a partir sí. de, de nivel 6. Y ignora un poquito más la top lane y busca dar recursos a sus compañeros. Y con la definitiva de Sejuani es muy fácil gankear a Syndra. Gerbo sí. ahora mismo tiene la oleada pusheada completamente. Sí que es cierto que no tiene nivel 6. Igual va a esperar simplemente a nivel 6 para vaquear y buscar ese, ese reset, abrir por medio y matar a una Syndra que sin flash ni teleport es muy, muy vulnerable. Sadas, de hecho, podría incluso buscarlo. Mata, no se atreve a entrar. Tiene que llegar incluso la ayuda de Pingmin sobre su mid laner. No se atrevía mucho a llevarse soleada, va a poder farmeársela sin ningún problema. Pero si te fijas, resetean mid y top a la misma vez. Gerbo pillará el nivel 6 y se moverá a medio muy probablemente a buscar a una Syndra que sin summoners es muy vulnerable. E importante también, Neymar, sobre todo B es, un campeón, es una campeona que empieza a funcionar a partir del level 6 y sabemos que el level 6 va a llegar antes por parte de Diego que por parte de B. Como aproveches sí. toda y consiga una buena jugada, cuidado porque esto puede suponer un bueno una leve ventaja ¿no? para el conjunto de class, pero que oye los pongan más cómodos de cara a ese late game en el cual están tan tan bien, te diría. O sea, tienes Víctor, tienes a Felios, tienes Lulu incluso. Que, que básicamente lo que hace es que cuanto más pase el tiempo ¿no? de cara a esta partida, más mira y aquí, el conjunto de Clash. Y aquí llega a nivel 6 Sadaz antes que Mata, aunque Mata también eh, ha conseguido llegar a nivel 6 ahora, pero podría estar en problemas. Mata que no ah, tiene Yoda. el o Oda que no consigue conectar la garra con el Flash. Oda que se equivoca, no van a encontrar esa jugada sobre Syndra y ahora con presión de Botlane... Doda no va a poder encontrar tampoco nada abajo. Viene también MVP a cubrir. MVP que ya ha conseguido también el nivel 5. Va por detrás, obviamente, después de todo lo que ha pasado en los primeros niveles. Pero por lo menos MVP parece que se está recuperando un poco, Añoño. Es que Neymar, el equipo que tiene que meter la proactividad, el equipo que tiene que meter presión de cara a estos 20 primeros minutos, es el equipo de Viz. O sea, tienes Atrox, tienes B y tienes Lucian Nami. Tienes que empezar a, a ganar esa ventaja extra 
a partir de ese primer ítem, ¿no? De Lucian, como siempre comentábamos, el primer ítem más la larga dentada que le da un poco de spike muy bueno, también con el primer ítem, obviamente, de... Y a mirar de el pero claro, 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 ahí llega, ahí llega. Mata que no tiene Flash, sí que lo tiene Sadaf y Oda que está apareciendo. Cuidado porque se puede encontrar con tanto MVP como Pinmin. Pero lo que te comentaba, Odas level 6 no lo es MVP. No tienes el level 6 todavía, Vi. Y veremos cómo puede pelear la escaramuza aquí el conjunto de, de Bisisports. No sé quién ha puesto el guard tan defensivo eh, por parte de Bis, pero es el empleado del mes, ese, ese guard que va a salvar a Ekin Mata. No me refiero al que tiene justo ahora mismo a su izquierda, sino al que tiene un poquito más atrás, al lado de la piña que te dirige al bufo azul, ¿eh? ahora sí que lo vemos en pantalla, ese guard ha permitido ver a, a la Sejuan y ha permitido ver a, a Gervito y simplemente se echaba un poquito para atrás, mata está sobreviviendo estos minutos sin flash y está sobreviviendo el rameo que predecíamos de Gerbo, ha sobrevivido también al flash de Oda, son buenas noticias para Bis. a pesar de que como tú dices, tienen que intentar acelerar en, en los primeros minutos tampoco lo necesitan sin llegar al primer ítem, sin llegar al nivel 6 de B plan, tienen que acelerar, sí, pero tienen que acelerar ahora, con el nivel 6 de B, con los primeros vaqueos de Lucian, en el que esté un poquito más cómodo, ¿sabes? Ahora es cuando tiene que empezar la, la partida de verdad. Aunque llegan tarde para el Heraldo, el Heraldo va a ser para Clash, esto ya es irremediable. Además, con buenas armas para Felios, o sea que es muy complicado de pelear. Nightmar se lo va a llevar Oda, veremos si lo puede castigar para Lee. Sale con ulti, que quería poner la cadena, parece B, se mete con todo, ¿a dónde va? ¿A dónde va en MVP? Se ha metido con va? todo completamente solo. Primera sangre para Oda, más ventaja aún para el jungla. Había recuperado por fin el ritmo un poco, ¿no? Parecía MVP, ya tenía la ultimate... Y se ha metido No entiendo nada. Tiempo. No entiendo Estaban nada. Estaban Sindra, Lucian y Nami, pero no llegaban a tiempo ni de coño. No, no, pero si estaban lejísimos. No sé, pasado? no sé, no sé. Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco MVP. No, no sé si. Eh, mental, ¿no? De, de ir por debajo en estos primeros minutos, de querer buscar acción in, in, inminentemente, ¿no? En cuanto pillas el. El nivel 6, y ojito ahora Seri, podría estar en problemas. Parlita que le quiere buscar definitiva y tiene que flashear el A de Carry de Clash. Parlita que va a sacar ese destello de Seri. Buena jugada del top laner de Bis. Buena jugada ahora Neymar que consigue aguantar, incluso en un 1 para 3 que podía suponerle, de hecho, al, al top laner porque estaba llegando también bien. O sacrificio de la parte de Joan y para protegerse sobre un gerbo. Que bueno, se puede encontrar cómodo de cara al 1 para 1. No tiene definitiva, pero aún así. Va a recoger en MVP al menos este primer dragón elemental, primer dragón de océano para ellos, Neymar. Pero es lo que te comento, o sea, realmente es una composición que tiene un early game muy bueno, pero que no están pudiendo aprovechar para absolutamente nada. Y todavía no va a llegar ese, esa definitiva de MVP. Veremos si pueden ejecutarla tanto en bot como en medio de cara a dar kills a ya sea Syndra, ya sea Lucian. ¿no? Son dos personajes que realmente saliendo por delante pueden llegar a ser muy potentes. Sí, incluso a Lucian, ¿no? Un poquito más, aunque sí. ahora mismo con la primera sangre pues, está bastante cómodo, Clash. Partida de momento a Yoño bastante paradita, bastante tranquila y en la que Clash se siente bastante cómodo. Glass Nightmare que se sienta... Se sienta, no, se sienta también. Se siente cómodo con estos portátiles, estos ordenadores. Normal como sentirse siempre, cómodo, ¿no? De Omen y Victus Nightmare, como siempre. Los chicos de Intel Core que también nos traen lo mejor, como siempre, en Aimer. Y con descuentos, además, dentro de poco también llega, llega el Black Friday, que seguramente tengan cositas por ahí por el PC Componentes. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, Aimer? ¿Tú con una i9 te sientes cómodo jugando? Porque yo, yo, vamos, cómodo, yo es que o sea. no es que me sienta cómodo, es que vuelo con una i9. ¿Tú vuelas? Sí, pero eso más vuelo. adelante incluso. ¿No? Si tú vuelas, yo también, Aimer. Como puede volar hoy el equipo de Clash, ¿eh? de cara a los playoffs. Hombre, son dragones, ¿no? Los dragones vuelan, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Estos sí que tienen alas. ¿eh? Estos sí que tienen alas, no como los que vienen después, ¿no, Imer? Pero bueno, Gerbo que se podría encontrar en problemas en el uno para uno. Parlita que le quiere cortar el paso. Pero está apareciendo también Víctor por esa zona superior. Veremos si Gerbo se quiere calentar o no de cara al uno para uno. Tiene definitiva, tiene Ignite. O sea que puede ocurrir la jugada realmente, ¿no, Imer? Sí, estaban rotando también Sadaz, por eso Gerbo estaba jugando un poquito más agresivo. También puede venir Oda a la jugada. Parlita tiene definitiva, tiene flash. Creo que podría encontrarse bien incluso en el 1 para 2. Va a ver ahora eh, Parlita a Oda. Gerbo que se puede haber equivocado. El Ignite en la cabeza, Parlita que no se cura tanto. Va a flashear encima de Gerbo, pero no va a conseguir llevarse la kill. Oda que sí que remata la vida de Atrox Gerbo. Con el Ignite le da suficiente a pesar de no aceptar la definitiva para darle la segunda kill a su jungla. Añoño Oda va muy por delante con este viejo. 
Onda muy por delante, 30 de fan de diferencia sobre Sabi, Nightmare 2-0 ya para él y además tiene que tirar todavía el Heraldo. Veremos dónde lo quiere tirar finalmente, yo creo que va a ser seguramente para Felios, pero tiene muchos recursos ahora mismo el jungla de clase. Sí, sí, sí. Y bien aprovechados que pueden estar estos recursos, Añoño. Viego es un campeón con potencial de, vamos, de snowball muy, muy fuerte. Incluso Oda va a dejar el Heraldo. Lo aquí. pone arriba, ¿eh? Lo pone arriba. Pues esto van a ser placas para Oda en solitario. ¿eh? Sí, seguramente. Porque seguramente. es muy probable que a lo mejor. Bueno, no sé qué va, qué va a hacer Gerbo, pero eh, cabe la posibilidad de que Gerbo incluso le deje las placas en solitario a, a Oda. Tiene pinta. Tiene pinta. Veremos si se las quiere llevar al ¿Qué? final. No, 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 no vale, las han se compartido. Se va a 160 para cada uno. De hecho, no va a llegar. O oh, sí, esa tercera placa que al final no se la va a llevar ninguno de los Slimer. Se ha caído. Ha caído, ha caído, se ha caído. Ha caído, pero aún así, oye, buena jugada, sobre todo para tanto Juan y como, como Diego. Gerbo, que en esta partida se le nota un poquito más cómodo que en el día de ayer, Neymar. Y Parlita, sí. que por ahora no está consiguiendo sacar esa ventaja, ¿no? Que a él le gusta realmente. Un Parlita que lo estamos viendo muy protagonista, sobre todo en las victorias del conjunto de, de Bis. Sabemos que es el jugador incluso que mejor está jugando, que mejor está performando, ¿no? De del conjunto de, de Visarlo junto a Akismata, te diría. Pero Naimer va llegando ese minuto 15 poco a poco. Va llegando ya mismo, de hecho, el dragón infernal. Y veremos si al menos puede apretar un poquito, de hecho, los armadillos de cara a, a un posible alma potente, temprana, por su parte. Como Complicado, pues, ¿eh? este, ¿no? Complicado que tengamos un alma potente en esta primera sí. partida. Sí, sí, sí. Infernal y Océano ya... Uh, totalmente no fuera de, de ser alma, quiero decir eh, entonces, bueno queda alma Hexte como alma fuerte eh, la de montaña nunca viene mal, la de nube como siempre la que menos ilusiona, la que eh, no le gusta a nadie, ¿no? pero eh, puede ser no sé, puede ser alma buena, pero no sé tampoco creo que sea tan relevante porque ahora mismo no. Clash va, va a partir con ventaja, ¿no? De cara a este segundo mm. dragón. Sí. Eh, si llega el tercero, un poquito de lo mismo. Ahora mismo con Prio en bot. Eh, se pueden mover a medio, limpiar visión, ayudar al Víctor a ganar presión. Y simplemente el dragón tiene bastante pinta de que el tempo lo lleva bastante bien Clash. Aunque sí. se está moviendo para arriba. Van a ignorar el dragón. El Aldo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí van sí, al sí, segundo dragón. Van a dejar el dragón, Nightmare, el dragón que se lo hagan ellos. Ya pelearemos el tercero, incluso el cuarto, en una situación sí. que puede estar más cómoda. Incluso el conjunto de Clash con ese Víctor, con esa Felios, que ya han llegado de primer item, Nightmare. Pero si pueden pelear de cara al segundo, mejor para ellos. A no ser Yongi que se va a cobrar esta torreta del carril inferior. Esta es ¿no? la, ¿La, primera? la propuesta que quiere el ¿Eh? conjunto de Visa Lock para tradear sobre ese Heraldo. Y la primera torreta, efectivamente, para el pues, de Bis. Aquí Gerbo se equivoca, ¿eh? dejando caer tantos minions, sí. porque podía haber sido primera torreta para él. Sí que es cierto que en ese Juan y no es tan importante, pero deniegas al menos la primera torre en Lucian, ¿no? Entonces, creas que no es un poquito de oro que, no que deniegas. No es mucho, pero es un detallito, sin más. Tampoco sí. creo que sea uh, demasiado importante, ni relevante, ni mucho menos. Simplemente, pues una torreta para cada uno. Y ojito a la acción en medio que quiere proponer Yongi. Cuidado, eh, porque llega Bipi, llega también Yongi, de hecho con la definitiva, cuidado. La vigilancia que no le pasa sobre nadie, se queda ese Juani ahora mismo Ay, en Bipi, un vacío, pero como se ha quedado en Bipi, uno para cuatro. Aparece Sadaz con el teleport para echar a todo el mundo de la zona, Naimer. En Bipi, que se quedaba completamente solo, otra vez entrando sobre las filas de Bison Lock. De Bison Lock, perdón, de Clash, Naimer. Y otra vez que se vuelve a morir el pobre. El jungla de Bison Lock, que bueno, año no puede hacer mucho. Esto es lo que tiene la vi, ¿no? Esto es lo que tiene sí, sí, la vi. Sí, 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 sí. Es arriesgado, te sale mal el early game. Va a ser bastante complicado, complicado de, de, de ejecutar. Sí, tira la definitiva, lanza uno por los aires y luego qué. Pues veremos, Nightmare, qué puede hacer finalmente mi viva. Me, me, me ha gustado año, año. Y luego qué, silencio. Ya. Es que no sé exactamente qué decirte. Bueno, Mata que va a encontrar el 1 para 2. Veremos si lo consigue. El poder desatado que lo dejaba muy tocado. El propio Diego flashea encima, pero no va a terminar cayendo ninguno de los integrantes de Glass. Kill finalmente para Sadat Nightmare, que remataba al mid laner con esa tormenta del caos. Bien ahora Sadat, que consigue hacer ese máximo daño posible, sobre todo al máximo rango también te llegaría a decir. Vamos a ver la replay, donde pillaban a una Sindra, en la cual llevaba un rato esperando Oda. 
estaba vaqueando. Sí. Ah, no, estaba bailoteando. Estaba bailando y, y lo ha pillado Oda finalmente. No ha sido mal el a los débiles, pero yo creo que le ha faltado un poquito más a matar. Le falta daño todavía, además fallaba una Q o la esquivaba Oda, mejor dicho. Entonces, bueno, todavía no tiene el daño suficiente Sindra como para uh, one-shotear de, de manera inminente a, a Oda. Oda que eh, conseguía hacerse con una más, aunque esta vez se la quedaba Sadaz y, bueno, tenía segundo heraldo y tiene todavía segundo heraldo disponible. Va a buscar otra vez la vida de Kimata, está muy expuesto y mata no hay teleport de Parlita para ayudarle y mata se puede volver a morir a ñoño. Esto es un back to back Death Nightmare que suele. Pues. Madre mía, pues esto es terrible. Mm, Vicent está sí, muy sí, 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 sí. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde va? MVP entra sobre Afelio. Veremos por qué esta se puede ser buena. Nightmare deja muy tocada finalmente a esa Lulu. El sacrificio de Yongi. Lo hacían bien ahora. Entrando Visa Love. Vigilia Lunar puede dejar un poquito más tocado tanto a Paulista como a MVP. Pero ya ha caído la correcta de medio. Nightmare tradea bien ahora Visa Love. Tiene que salir de la zona. Ya salvo por un lado, Oda por el otro. Puede ser esto una pinza increíble de Clash. No va a terminar cayendo. De hecho, esa prisión que la hacía Paulista que se viene arriba. Se tira encima de Oda. Tiene que tirar también el propio de definitiva para salir de la zona de peligro Neymar se acaba esto en un 1 por 0 donde moría Sindra en el carril inferior que como te comentaba es un back to back en muertes lo sí. cual puede tentar un poquito a que se le vaya la moral a que se le vaya la mentalidad al milenio Sí, no, hablábamos de lo bien que le iba a quien mata ayer la Sindra y hoy sí, de sí, momento sí, 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 sí. No estaba jugando nada mal la fase de líneas. Hablábamos de que sobrevivía Ganqueo, de que sobrevivía incluso el Roam de, de Gerbo de nivel 6-7. Y ahora, sin embargo, carril inferior muerto. Se va al, al carril inferior otra vez, se muere, se vuelve a ir al carril inferior Madre y se va a volver a morir. ¿Qué estás haciendo, Kim Mata? Por favor, flashea detrás, Sada. ¿Qué está haciendo, Kim Mata? Vaya pesadilla. ¿Qué está haciendo, Vaya Kim pesadilla. Mata? ¿Pero qué Vaya está haciendo, pesadilla. Kim Mata, ñoño? Vaya pesadilla, Sada. No ha aprendido. Consigue... La tercera kill seguida, consecutiva, sobre un X mata que se ha vuelto a exponer, Nightmare. Y que, como te comentaba, un back-to-back -back en muertes puede hacer perder los papeles a cualquier jugador. Pero ahora es un back-to-back-to-back. -to -back -to -back. Efectivamente. Se ha llegado a morir hasta tres veces. Ha flasheado Víctor, que todavía tenía el flash, el flash para activarlo. Se, se ha llevado la kill finalmente de esa Sindra. Y Nightmare se pone una partida muy complicada para Vise. Se pone una partida muy complicada en la cual... Uf. Tienen ya casi imposible, según viendo lo que queda de, de mapa, salvar esa relegation. So. Víctor está descalando ahora mismo a Sindra, más que nada porque se ha muerto tres veces seguidas. Sí. X mata. Y es mucho oro el que está recogiendo Víctor bastante de gratis, ¿no? Oleadas, que el que X mata no se lleva, la torre de bot, que X mata tampoco ha recogido ninguna torre, entonces... En mucho oro de diferencia el que va a haber ahora entre Víctor y Sindra. A y Lulu obviamente pues siguen escalando, a Ñoño no están teniendo demasiado tipo de problemas. Sobreviven el dive en medio incluso, gastando eso sí y todos los summoners, pero sobreviven el dive en medio que es importante para, para Clash. Y Viz está muy fuera mentalmente, lo veo muy fuera mentalmente. Sí, 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 sí. sí. Vamos a volver a la grieta a ver si cambia un poquito la cosa después de la pausa. No, pero no tiene pinta, ¿eh? está eh, sobre todo... Te diría, ¿no? Que dándole muchos problemas... Eh, 0, 6, 4, de, de oro. Claro, de cara a los errores que están cometiendo, ¿no? C cometiendo muchos errores el conjunto de, de Visa Lock y aprovechándolo a la perfección. Los chicos de, de Clash, como tú comentabas, son ya cuatro, más de 4.000 de oro de diferencia, de hecho, para los chicos de, de Clash que van a buscar esa torreta de la Midlane con el heraldo que ya pega el cabezazo. Nightmare deja muy, muy tocado eh, lo que viene siendo la estructura. Veremos si se lo puede llevar Clash. Parece que no va a tener problema ninguno. Además, el Inferno nunca hace un poquito más de daño extra sobre esas torretas y sobre el que ande detrás de, de esa estructura. Va a terminar cayendo. Sí. Y ahora mismo, Tier 1 completo que ha tirado el conjunto de Clash que puede tener un poquito más de espacio de cara a jugar alrededor de la jungla. Todo el anillo exterior abierto con un Viego que va tan bien en estos momentos en el que puede ir acompañado de Lulu. Eh, ahora mismo Oda es un auténtico monstruo y él es consciente de ello, se atreve a hacer a jugadas muy agresivas y no tiene prácticamente miedo a absolutamente nada, no tiene que tenerlo, está a puntito del segundo ítem si es que no lo tiene ya en base, esa hoja de viego, esa hoja del rey y está en muy buen spot ahora mismo el conjunto de Clash, sale el tercer dragón, dragones de montaña encima si Vis ahora mismo va a escaso de daño porque Sindra va por detrás, porque bueno, o no, espérate, 
Bueno, 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 el engage que es bastante bueno sobre el Shadow, ¿a dónde iba? Se ha quedado en terreno de nadie Nightmare y se ha llevado el Shadow Joang. Y cuidado porque Viz no ha dicho sus últimas palabras todavía. Cuidado porque lo hace bastante bien. Ahora mata con el 10 pesar los débiles dejándole a Merced la doble. Aquí la Joang. Eh... Se acaba de dar la vuelta a esto. Y Oda está solo. ¿Qué ha hecho Clash? Y Oda está totalmente solo. Tiene que tirar el teleport, Gerbo. Pero Gerbo ahora es el que se queda completamente solo. Parlita está zoneando a Oda. Parlita está a otro puntito de llevarse la kill del Jung. La Oda que tiene que flashear. Llega Seria a solucionar los problemas. Asesinato doble con el Inferno Mañoño. No pasa nada. Todavía queda el tirador. Este es Shady, sí, cuidado porque Oda puede seguir sufriendo. Nightmare ¿no? aparece Lucian, aparece también Atrox para llevarse el shutdown. Cuidado con Beast, que sigue vivito y coleando, Nightmare. ¿no? Cuidado con Beast, que quiere seguir, de hecho, dando guerra a lo que les queda de Liga Nexo. Todavía pueden aguantar el papel, los papeles y salir de esa zona de relegation. Fíjate cómo entraba Gerbo con todo sobre un MVP. Que bueno, Mira la última feliz, intentaba ¿eh? aguantar, pero fíjate, es lo que tú comentas. Vigilia Lunar. Que insta one shotea tanto a B como a Nami. Dejaba muy tocado también tanto a Lucian como a Sindra. Pero es que aún así estaba completamente encarcelado el propio Danaimer. Y esto que le ha dado el segundo dragón elemental al conjunto de Bis. Va a ser un alma de montaña. Que veremos realmente si tiene tanta relevancia o no. Pero Bis ahora sí que se ha encendido. Sí que ha encendido sobre todo los monitores, los periféricos. Y Añoño. veremos si Clash mmm, se espabila un poco después de esa pausa. En la si cual se han dormido los laureles completamente. Si Afelio llega a estar en Power Spike, eso es una cuadra kill inmediata, ¿eh? Pero de sí. momento Vis está empezando el dragón lo más rápido posible. No llega a Oda, quiere zonearlo, se lo lleva no el equipo de Vis, se lo llevan los armadillos. Vis un los que se escapa con el premio. Salen todos a través del pit del, del dragón. Se van a escapar con su tercer dragón, puntito de alma para ellos. Cuidado que la partida no está tan decidida. Ahí va 6-0, van 8-4. Lucian ha recogido un par de shutdowns, Sindra otro y Parlita otro. Así que cuidado Dime. que no está tan decidido. ¿eh? Si tú ha vuelto bien. un equipo y tuvieses que, que elegir, ¿qué preferirías? ¿Que tu equipo jugase bien el early game o el mid game? Mid game. Pues enhorabuena, estás de suerte. Ese es el bis que ha tocado hoy. Porque el de ayer, literalmente, no jugaron el mid-game, el early game. Muy bonito, precioso, pero el mid-game se perdieron completamente. En este, sin embargo, está pasando completamente ver, lo contrario. De, también te digo, depende, ¿eh? Depende. Sí. Depende, porque si pierdes el early game con una combo de early game, no hay mid-game. Ya. Claro, si pierdes el early game con Pantheon, pues… Claro. O sea, que te vale el mid-game, ¿no? Si pierdes el early game teniendo no, pero el Afelio Lulu, por ejemplo, siempre, bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Sabes? Luego vas a recoger oro de waves y tal. Si no ganas el early, no importa. Si en el mid game realmente vuelves a la partida, como pasa con claro. Lucian, por ejemplo, como pasa con, con B, que es verdad que tiene un early game muy potente y en el mid game ya empieza a decaer un poco, se puede llegar a decir, no hay mes, pero sigue siendo una campeona que es point click CC. O sea. Ya, pero el problema es a dónde te lleva el point click CC, también te digo. Ya. Porque la primera ulti que ha tirado ya. se ha ido completamente solo prácticamente al bufo rojo, sin al bufo rojo de, de Clash, sin ayuda de sus compañeros. Sí. En plan, es un point click CC, pero a ver dónde lo tiras. Pero a qué precio, ¿no? Pero a qué precio, ¿no? Mira, el precio de, de un Clash que ya está alrededor del barrón Nashor. Oye, minuto 24. ¿Tú crees que se lo pueden plantear? Tienen Viego y tienen Afelios. Doble item para Con los Con buenas dos. armas de Afelios, sí. Ha llegado la hoja del rey ya por parte de, de Viego junto al desgarrador, Naimer. Buena situación también para el jungla de, de Clash. Y sin embargo, veis lo que quiere seguir apretando de cara a este carril central. Les queda todavía el tierno de la top lane. Pueden hacer el mid in to, in to top perfectamente. Pero veremos si quieren llevar a alguien por el medio. Cuidado, Joan, y que mete mucho daño sobre Seri. Lo deja completamente tocado debajo de torre, debajo de ese tier 2. El sacrificio de Joan, que está siendo bastante bueno. ¿eh? Sí, 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 sí. Deja tocado a Seri. Varios, se va a curar cuidado, con la sanguinaria. ¿no? Se va a curar eh, prácticamente entero con la sanguinaria. No va a tener ningún tipo de problema. Amenazaba a Clash sobre el Baron, sobre todo porque a Parlita le quedaban unos pocos segundos para el teleport. De hecho, si te fijabas, pues Parlita. Eh, decidía no llegar a pushear hasta la tier 2 y simplemente eh, rotar andando hasta la mid lane. Se juntaban los cinco a pillar prioridad. Y ahora, bueno, con el reset de año sí que parece que pueden enfocar un poquito más lo que viene a ser el cuarto dragón. Aunque de momento Clash está custodiando toda la zona inferior de la jungla, la máxima que pueden. Se llevan los picuchillos. Fíjate en el pingüar también que tienen 
colocado en esa entrada. Ahora mismo Clash tiene visión en las dos partes, de, en los dos ríos en general, sí. y eso a Bis va a tener que contestarlo lo antes posible. Por lo menos uno de los dos ríos. Veremos si pueden llegar a contestar los Nightmare. Minuto y medio ya para ese dragón de montaña y empieza a meter Gerbo la cabecita eh, sobre el propio MVP, sobre la jungla contraria y Clash, que de hecho va a empezar ya. El objetivo neutral va a empezar a llevar a Nashor. De mil de Hola. Vida que tiene. Y cuidado porque no se ha dado ni cuenta ni siquiera el conjunto de Beast. Está en base Sindra. Hola. Veremos si pueden llegar a pelear los Nightmare. Parece que Hola. Hola. de gratis. Y no Hay alguien nada. en Huelva. Se van a ir a la mil lane a intentar tirar el tierno de medio. ¿Hay alguien bueno, en Huelva en las filas de Bis? No tiene pinta. Hola. ¿Qué Estamos eh, eh, ¿Sabes el, el meme, no? De tocar el timbre. Ahora mismo estoy tocando el sí. timbre. Sí, sí, sí. sí ¿Dónde sí, está sí, Bis? Sí. Pues no lo por, sé, por... Neymar, pero. Pero eh, eh, la, tan la, mal la, se ven? la prio para el Drake no lo van a tener. ¿Tan mal se ven para pelearlo? O sea, tiene tres ítems Joangi, por favor. Tiene tres ítems Teniendo un filo infinito Joangi tan mal, ¿se ven para pelearlo? Es Lucian con tres ítems. Es Lucian con tres ítems. Bueno, 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 lo que acaba de dar Gerbo. Lo que acaba de dar Gerbo sobre Mata. Deja el lunar. Joda que intenta pelear el uno para dos contra el propio Joangi, pero se crece bastante la de Carreros y Sher, que se lleva por delante ya el jungla perlita que se echa hacia adelante, pero se acaba de perder problemas porque le persigue toda la escuadra de Clash. Se van a llevar el 3 por 0, Neymar. No puede hacer nada Bis para mantener la partida. Tienen a Lucian muy, muy fuerte, pero no saben cómo jugar alrededor de él. Hay alguien. Toc, toc. Toc, toc. Se oye, ¿no? Cuando le doy. ¿Quién es? No lo sé, no lo sé. La casa está vacía, ñoño. La casa está vacía. Joangui está intentando defender, pero poco le puede hacer ahora mismo a una Sejuani con Lulu. Además, saltaba a Oda tranquilamente con la definitiva de Lulu todavía disponible. No había problema ninguno. No entiendo. Entonces, la decisión de ceder el Baron. Están pasando cosas muy raras. Y eso no es el primer partido. Esto... Esto promete, ¿eh? esto promete. Clash ahora mismo acaba de dar un golpe sobre la mesa muy importante. Estaba la partida más ajustada uh, de lo que debía estar incluso después del de early game. Y Clash ahora sí ha, ha dado un golpe sobre la mesa muy, muy importante. Eh, paran ese alma, ese alma de montaña temprana. Se llevan el Baron Nashor tranquilamente. Tercer ítem ya para Aphelios. 4-0-2 para Sherry en una muy buena partida por su parte. Eh, Viego que no ha llegado todavía al tercer ítem, pero tampoco le corre prisa. Entonces, ahora mismo Clash está en una situación muy buena y muy tranquila de cara a estos siguientes minutos. Neymar, comentabas Hasta que tú, salga el siguiente objetivo. Dime. Comentabas tú en la pelea de dragón, esto podría haber sido una cuadra para Felios si llega a estar en su Power Spike. Ahora, ahora es el Power Spike. Ahora sí que puede ocurrir, ¿eh? Tres ítems ya para Felios, como tú comentabas. Fíjate el pedazo de escudo que tiene además entre la sanguinaria. El arma roja. El arma roja también. Bueno, ¿qué más quieres? Literalmente, Neymar ahora mismo. Toda la zona de la jungla contraria ha ganado por parte del conjunto de Clash. Todo el mapa completamente a placer para los dragones. Y veremos si puede pelear Bis de alguna de las maneras. Tier 2 de la top lane, donde queda hacer un poquito más de asedio, un poquito más de presión. El conjunto de Clash tienen el buffo de Baron Nashor Neymar. Y se les, va, sí. se les va a ir ya, de hecho. Yo al menos va a cubrir con ese sacrificio. Sí, se le va y si va. Ahí está en, en unos segundos. Ahí está ya el canon que ha perdido ese bufo de Baron Nasor. Van a tradear Tier 2. Esto que bueno, le viene bien un poquito a, a Bis para recuperar algo de, de oro. Eh, no tiene todavía Bounties, pero bueno, eso se debe también a los dragones que llevan. Pero bueno, recuperan algo de oro también con, con esa torre de Tier 2 que le va a venir bien a Parlita para intentar llegar a ese tercer ítem necesario para Atrox eh, está cerquita del Serilda sí. con el Serilda puede llegar a one shotear muy fuerte tanto a Freyrios como a Lulu como a Víctor o sea que así que Bis lo tiene muy complicado pero todavía tiene sus, sus bazas quiero decir Lucian está bien en la partida tiene tres ítems y medio va más o menos al mismo ritmo que a Felios. Eh, tiene a la Nami también casi en dos ítems No es que esté en mala situación De hecho, fíjate, hasta Lucian lleva un poquito más de oro de Afelios La que sí preocupa es Syndra, obviamente por, por parte de Bis, va muy por detrás No tiene tercer ítem Y el Atrox, pues está cerca del tercero Entonces, tienen sus opciones La vi es que no, ya ni la cuento sé. 
Cuidado con Joangui, 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 que estás completamente solo en la mid lane. Uy, Oda, que no la ha pillado de milagro, lo va a intentar aún así. Es buena pues de hecho para pelear, cuidado porque mi se da la vuelta. Oda, que está muy, muy tocado, tiene que salir corriendo. Pero que no se quiere llevar la vida de la de Carry. A por ejemplo, de para intentar aguantar la vida, de hecho, de la de Carry lo consigue. Se va a llevar uno más, pero Sherry ya ha conseguido llevarse la de mi. Fraseasada para llevarse otro más. Equipate que está en problemas. Fíjate cómo pegan los chakras, los chakras, los chakras. Que intentaban llevarse la kill de mid laner. Oda, por el otro lado, puede aparecer Nightmare. Va a intentar darle la vuelta. Parlita completamente solo en uno para cuatro. Va a intentar aguantar estar pisando la partida, pero lo tiene muy complicado. Gerbo que se sacrificaba por tal de intentar encontrar el flanqueo, Naimer, y conseguía darle el 2 por 1 en la situación. A puntito han estado de llevarse a Oda también, pero ¿cómo sobrevive con los escudos? Eh, no solo el de Lulu, sino el Estera que también le saltaba a la jungla de Clash y le ganaba muchísimo tiempo. Es una fight que parecía muy mala al principio para Joangui, castado en medio totalmente solo. Joangui yendo a recoger una wave que te está pusheando Clash, exponiéndose demasiado. Sí que es cierto que, bueno, que es Lucian, ¿no? Menos mal que tiene sí. un dash, tiene la Galeford, recupera el dash bastante rápido y puede llegar a reposicionarse cerca de todos sus compañeros. Lo pileaba bastante bien en VP también, sacrificándose un poquito por ayudar a su AD Carry, que esto ya es el papel que le toca jugar a MVP, no tiene, sí. no tiene sí, otra, no sí. puede hacer otra más. Y a puntito ha estado de, de llevarse la vida de Oda. Al final era Gerbo el sacrificado por parte de Clash, pero era un 2 por 1 Y sobre todo también el flash de Syndra. Mm, se queda sin flashes tanto Lucian como Syndra para esta fight. El dragón lo tienen que ceder, no pueden jugar esa situación sin, sin destellos. Es una ulti de ese Juan y que te va a matar instantáneamente. Uh -huh. Entonces no pueden hacer nada. Y sigue ganando tiempo clase, sigue ganando minutos en lo que respecta al alma eh, de montaña. Pero lo más importante es que siguen está quedando resistencias contra un bis que no llega a one shotear. Se llega a one shotear Reve porque se ha pasado su momento eh, para el conjunto de, de Bis and Lock. Cuidado porque en mi se quiere dar la vuelta sobre Oda, pero no me ve todo claro. Gerbo también que está protegiendo al jungla en esa zona. Realmente cómodo ahora mismo. Clash, Nightmare, y es lo que tú comentas. Realmente es que no tienen boost suficiente. O sea, Lucian no está mal ahora mismo. Es verdad que ya no tiene tanto protagonismo como Aphelios a lo mejor, pero es que Syndra no tiene suficiente daño. O sea, Syndra no, va tan no tiene que llegar al rábado. Por detrás, ni siquiera ha llegado al rábado, Nightmare, es lo que tú comentas. Y bueno, Sherry, que de hecho se va a llevar completamente de gratis ese dragón de montaña, de mientras que Viz empieza el balón Nachor, le tiene que dar la vuelta a esto. Gerbo, que intenta aguantar, no lo ha hecho absolutamente nada. El poder desatado por parte de Syndra se queda sin la doble definitiva, tanto Milner como de Carry y Clash, que se quiere dar la vuelta en la persecución, Nightmare. No, todavía tiene sin traer su definitiva. Gerbo que quiere buscar el ángulo para encontrar a Pingmin. No lo consigue. Gerbo que se puede haber equivocado. Ha sido bueno el dispersado débil. Ahora sigue X mata que está ya al, al, al top laner. Ojito que puede venir el engage. ¿Seri? Ojito que Seri también está muy tocado. Se muere Lucian. Eso sí, parece que la fight sale bien para el conjunto de clase. Uh, ha muerto Seri. Cuidado que Parlita le puede dar la vuelta. X mata se ha llevado la doble. Por otro lado, Oda que consigue una más. Doble kill para el jungla de Clash, doble kill uh. también para el mid laner de Bison Lock. La fight muy partida, ñoño. La fight que sale en términos generales igualada. Parecía inmortal, ¿eh? El propio Sherry Nightmare, pero ha terminado cayendo el daño que ha hecho Parlita. ¿eh? El daño que ha hecho Parlita también ahora en BP, tirándose justo donde hacía falta. Y fíjate aquí, Parlita se ha quedado completamente solo y ha dado exactamente igual. Lo ha dado todo. Lo ha dado absolutamente todo. ¿Y por qué Oda va tan fedeado? Si no, le daba la vuelta a esto, Villis. Y el daño de Sadaz hay, hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿eh? Ha metido un sí. one shot a sí, Joangui. Sí, 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 espectacular. Sí, sí. Joangui no ha jugado la fight. El daño de Sadaz es muy alto y no tiene Rabadon todavía. ¿eh? No sé si lo tiene en base. Pero Me si no lo tiene en base, le queda muy poco. Y Uf. ojito al escalado de Syndra que también ha llegado. ¿eh? O sea. Eh, no sé si hemos visto las cargas en algún momento, probablemente las hayan puesto, eh, las cargas de, de Syndra, pero creo que ya one shotea con la ulti, en plan, el, el, el execute de la ulti ya ha llegado, sí, mira, ya tiene sí. todo, tiene sí, todas sí, las sí, cargas, sí. tiene el extra de, de AP, tiene 636 de AP ya con el Rabadon y, y la mejora de los, de los 120 cargas de la pasiva, eh, sí. tiene el execute de la ulti, que eso es por lo que ha explotado Gerbo, sobre todo. Sí, o sea que... sí, 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 sí. sí. 
Mmm. Cuidado con ambos milleners, llega el Rabadon Sada también. Uh, cuidado, Yogi, que hace mucho eso el Sada, pero se ha metido en la boca del lobo. Tiene también encima ahora que viene ahora con el maremoto Nami, haciendo una ejecución Muy perfecta, pero así Lucian se ha metido demasiado deep Nightmare. Se han quedado sin de carry el conjunto de Vision Lock y Clash ahora, que puede ir directamente al Baron Nashor. Bien, Gerbo, protegiendo a su compañero. ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido Yogi? ¿A dónde iba? Sadas tiene cronómetros, Sadas tiene zonias. Y consigue aguantar. Tenía también a Lulita cerca. Vamos a ver la repetición de la jugada anterior. Gerbo explota. Eh, Sadaz, aquí mira el daño. Mira el daño de Sadaz sobre Joangui. Es bestial. Y sí que Parlita por el otro lado está partiendo la fight. Sobre todo Chasis Neri. Pero no ha sido. O sea, ha sido suficiente entre comillas, ¿no? Ha sido como que. Eh, ha sido una fight muy igualada. Que no, no ha salido del todo mal para ninguno de los dos equipos. Pero bueno, al final ahora en la vuelta a Ñoño la cazada sobre, sobre Joangui. Que ha sido el propio Joangui el que la buscaba. Muy, muy apresurado quizá el, sí. el A de Carri chileno. Muy arriesgado. No, arriesgada, sí. Esa es la palabra. Arriesgada la situación también que tiene que buscar ahora mismo Bis para dar la vuelta a la tortilla, Nightmare. Pero bueno, veremos si son capaces. Gerbo, que también se vean que le habla ahora mismo. ¿eh? Tiene mucha, mucha vida. Y Goda, ¿no? con y un ángel de la guarda. Que quiere seguir haciendo un poquito más de daño. Y es que, claro, es... Y, bueno, Yoda. <risa> ¿Y Afelios? ¿Y Sherry? <risa> ya, ya, ya. Eh, doble ángel de la guarda. Bueno, eh, Zonias ojitas. en Víctor. Cronómetro en Sejuani. Redención de Lulu, por si acaso. El anatema de ese Juani que seguramente haya ido para Lucia. Al Lucian. Supongo, ¿no? no sé si lo habrá cambiado ahora Sindra. Sí, pero puede de, ser, priori, puede ser. de priori estaba en Lucian. Sí. Bueno, aún así va a seguir Clash. De hecho, con el asedio lo, daban, lo deben hacer así. Facilito, sencillo y para toda la familia. Naimer tiene el de Baron Nashor. Van a aprovecharlo. Van a tirar esa torreta del carril inferior. Ha abierto ahora el inhibidor. Veremos si pueden acudir a él. Por ahora, veis, está consiguiendo aguantarlo. Aunque Oda quiere seguir metiendo presión. Si sí, Oda quiere zonear a, que, a quien mata de que pueda coger ese, ese canon con, con la W para limpiar la oleada. De hecho, quieren buscar a quien mata. Va a ser buena la definitiva. Protegen a su midlaner lo mejor que puede el conjunto de Vicen. Sí. Pique se echa para atrás. Pueden dispersar a los débiles. También el sacrificio de Lucian para intentar limpiar un poquito la oleada. El inhibidor aún así va a caer para clase, ñoño. Va a caer para clase. Finalmente, ese inhibidor, Naimer, era suficiente, ¿no? La presión del propio Gerbo con la definitiva va a caer también la de medio y es que tira muy rápido los inhibidores cuidado porque se quieren dar la vuelta sobre Gerbo tiene que tirar de cronómetro porque se llevaba se dispersaron los débiles mucho daño que caía por parte del conjunto de Beast también caía si no me equivoco ese daño por parte de Sherry con el Inferno Nightmare pero es lo que te comentaba ahora mismo cuidado con esto eh. absolutamente todo van a buscar a mata 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 que puede terminar muriendo Gerbo que quiere dar la vuelta el verdad que se ve bastante bueno cuidado porque esto puede ser una situación muy buena para mí para intentar pelearlo pero se no, han no, llevado no, no, por no. delante ya al propio MVP si está pegando de gratis puede hacer lo que quiera con el Inferrum Oda que va a conseguir los resets mata que cae y es Joangue el único que queda con vida lo quiere buscar el jungla de Clash y lo va a sentenciar completamente va a ser el Ace y va a ser el GG para Clash que va a asegurar los playoffs de Iber Clash asegura los playoffs Bis que se queda tan solo con dos victorias en las relegations no puede salir de esas relegations juega que la hace una última fight perfecta. Tenía todavía muchos ángeles de la guarda. Gerbo no le pueden cazar. Tiene mucha vida. Y cronómetro. Clash que se lleva la victoria en, este, en esta primera partida de la última jornada. Yo, yo. Una puertita más que se cierra de los múltiples. De las múltiples opciones que tenemos. Ya solo quedan la mitad. Era complicado. ¿eh? Era complicado realmente que Miss se le ganase esta este conjunto de clase. Incluso habiendo pinchado en el día de ayer. Pero... Sí. Sabemos que TDC ha venido a eso, ¿no? Como lo, como, como lo comentaba anteriormente Zebra, que es un visionario, ha venido a atracar realmente el conjunto de TDC y no ha podido hacer lo mismo Beast Nightmare, que se va a quedar en esa posición de relegations, va a intentar eh, salvar la plaza, ¿no? Entre el partido que va a tener contra, contra el otro contingente que tenga de Nexo y en caso de que pierda contra el segundo o tercero del circuito de Tormenta. Venimos finalmente cómo acaba Beast Nightmare, todavía no se ha acabado de hecho el año para ellos, pero sí por ahora... Su papel en la Liga Nexo, se puede llegar a decir. Sí, su papel en la Liga Nexo ahora mismo llega a su fin. Sí. En, este, en esta fase regular. Queda a un lado. Pero como tú dices, lo dejamos ahí. Eh, queda todavía lo que viene a ser las relegations, ya que sea mm. el partido que tienen contra el octavo. Sí. Y luego, en caso de perder contra el segundo o tercero de esas paradas del CTD, eso, clasificado por el sistema de paradas. Así que 
Todavía le queda un poquito a Bis. Clash, que sí que se ve ya clasificado para playoffs con su quinta victoria. <risa> Lugo soy, eh. soy yo el de las bromas. Lugo soy yo el de las bromas. Lugo soy yo, eh. Lugo soy yo. Vale, mira, os, os pongo en contexto a todos, eh. Porque desde realización, vosotros no lo veis, pero el chiste de realización, ¿no? Clash está clasificado para playoffs. Gracias, Pablo. Clasificados. Eh, Neymar. Clash que Luego soy yo. Luego Clash soy yo. Y ahora puede pelear incluso por el cuarto, por la cuarta plaza. O sea, Clash ¿Sí? puede incluso pelear por la cuarta posición. No pelear. En caso de triple empate. Sino que se den las condiciones, básicamente. Claro. Porque que el hecho de que Clash gane hace que todos esos posibles triangulares de desempate en los que Clash se podía haber envuelto ya no existen. Se acabó. Ya no existen. El único desempate triangular que podría haber eh, es el de claro, Icor, sí. o sea, perdón, el de Oxygen Valiance, Kiwis sí. y Zest. Si no recuerdo mal. De hecho, estoy mirando todavía el Excel también. Y si no estoy equivocado, ese es el único. Eh, es sí. el único triangular a BO1. En plan, el único triple empate que podría haber eh, que se, no se resuelva hoy. Eso es a lo que me refiero. Neymar, Clash ha salvado Clash los Clash puede quedar cuarto. Clash puede quedar cuarto. Clash ha conseguido ya asegurar los playoffs en esta jornada número 9. Sí. ¿Pero lo conseguirá Stone Bringers? Esa es una buena pregunta. Para eso todavía quedan horas. Quedan horas. Quedan horas. A las 8. A las 8 ya tenemos también a Stone Bringers por ahí. Pero Neymar, hay que hablar de la partida, ¿no? Que hemos tenido por delante un Clash bastante sólido. Es verdad que Viz parecía que en algunos momentos podía dar la vuelta a la partida. Una pena, realmente, porque Mata ha perdido el control completamente de, de la main lane. Incluso de la side se puede llegar a decir, porque se encontraba sí. con un Víctor muy crecido, ¿no? Con ese Sadaz, sobre todo, el milenio italiano que se llevaba por delante a Mata como quería, literalmente. Y sobre todo, cómo se ha crecido, ¿no? El propio Sherry, también con esa Felios, que cuando ha tenido que estar, ha estado haciendo muchísimo daño y ha estado carreando completamente las fights. Sí, sí, sí. Ha habido momentos en los que... Uh, sobre todo cerca de ese tercer dragón ¿no? en el que despertaba un poquito Bis, se llevaba sí. una doble kill y de repente aparece Sherry sin power spike ninguno ¿no? tenía eh, Gale Force y, y un espadón, un poquito más sí. como muchos que dices, bueno, no es un mal momento de Aphelios, pero tampoco es un mejor momento ni mucho menos, ¿no? eh, luego lo hemos visto estallar a todo el mundo cuando tiene los tres ítems y, y pega una de ulti a cuatro personas eh, baja más de la mitad de la vida cada uno y dices, vaya, igual eh, hay que tener en cuenta el, el Aphelios también, ¿no? No es solo la Sailing, que, que el Víctor me esté ganando a la Sindra, que quien mata eh, ha desconectado durante tres minutos y se ha muerto tres veces seguidas. Eh, no, no, no es solo eso, ¿no? Sino que Sherry está escalando con el Aphelios y, y había que tenerlo en cuenta. Y podían darse cositas, Daniel, pero bueno, finalmente... Llegó el escalado. Ha llegado el escalado, ha llegado Aphelios, Víctor, a hacer lo que querían, literalmente. Y vamos a tener también por aquí el MVP de la partida, Nightmare. Esta vez no te lo saltas, Añoño. Yeah. No sé si va a ser para Aphelios o para, o para Viego, incluso. ¿eh? Oda también ha jugado realmente bien. Vamos a ver a quién le dan ese MVP a Intel, que ya lo tenemos aquí. Ahí está. Va a ser para Oda, que ayer no tuvo muy buena partida, pero en el día de hoy sí que se ha lucido con este Viego, Nightmare. Y se va sí. a llevar el MVP. Se ha resarcido del día de ayer, desde nivel 1, ya sabiendo sí, sí, de sí. lo que es capaz, invadiendo a MVP, eh, robándole los lobos y dejando a MVP muy, muy por detrás. Eh, ha sido crucial la actuación de, del jungla de Clash para esta victoria, ñoño, para asegurar los playoffs. Así que, bueno, Oda, merecido MVP para él. 9-1-7, fights perfectas, mmm, prácticamente muy difícil de, de matar, incluso se exponía demasiado en muchas situaciones y daba sí. igual, Esterax, ulti de Lulu, escudos, curaciones, no, tranquilísimo, no le importaban. Sí, sí, tranquilísimo. Ahora sí que ha funcionado el viejo de Ota, que sabemos que puede llegar a hacer cositas. Uno de los mejores rookies, se puede hablar actualmente de esta Liga Nexo. Es una pena que tengamos a Nau, entre comillas es una pena. Es un privilegio, obviamente, tener a Nau, porque yo creo que si no... El, M el MVP, perdón, el rookie del split se lo podía llevar, de hecho el propio Oda pero Nightmare, vamos a la entrevista y a preguntarle esto a uno de sus integrantes si es que al no propio Oda jungla, ¿no? no, no, al propio Oda, se lo vas a preguntar grande a Oda, bueno, bienvenido enhorabuena por la victoria Oda conseguís asegurar los playoffs 
¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha sido la partida y cómo te encuentras de cara a sus playoffs también? Uf, intenso. La partida después de lo de ayer, la tragedia de ayer. La verdad es que estaba un poco más nervioso de lo normal porque como que sentía la necesidad de, de ganar. disculparme por lo de ayer, por así decirlo, de dirimirme. Pero bien, mejor que ayer, mejores sensaciones, la verdad. Vale. Oye, pues MVP para ti hoy, no sé si lo has visto. Eh, pero bueno, eso, MVP para ti hoy, Oda. ¿Y crees que ha sido suficiente? ¿Te has resarcido de lo que pasó ayer? ¿Estás contento con tu actuación personal? Uf, la verdad es que he pasado una noche loca, literalmente, por lo de ayer. En plan, me afectó bastante la derrota de ayer. Uh -huh. Y era consciente de que hoy, en plan, tenía que eso, literalmente lo que he dicho, en plan, que tenía que destruir la partida. Encima, con los de Bis me llevo con mucha gente, con X Mata, con Joangi, con Barlita. Y tenía que ganarles, en plan, tenía que reijar de la muerte. Oda, yo te voy a preguntar, porque ahora hay posibilidades incluso de que peleéis el cuarto puesto. O sea, pueden pasar muchas cosas de ahora en adelante. Yo quiero preguntarte sobre todo cómo os veis de cara a playoff, si crees que podéis llegar a dar la sorpresa perfectamente en esos cuartos de final. Y si crees que podéis llegar a, a pelear, obviamente, ese, ese cuarto puesto, en el cual lo creo que que lo pelearíais contra Stonebringers y contra Zest. ¿Cómo te ves de cara, de cara a la cara mola también? A ver, honestamente creo que lo que vaya a pasar en playoffs depende totalmente de nosotros, no de contra quién nos enfrentemos, porque hay vale. errores que tenemos muy graves, que somos conscientes de ellos y que tenemos que fixear. Así que no me preocupa tanto por quién nos enfrentemos, sino por cómo lo, lo enfoquemos nosotros y cómo vayan las scrims de estos días y tal. Pero por el resto, si por lo que sé conseguimos, en plan, tenemos una buena racha y tal, yo nos veo muy bien. ¿Tienes alguna preferencia a quién enfrentarte en estos cuartos de final? Pues la verdad es que los dos partidos contra Cest y contra Stonebringers, no sé qué más rivales puede haber, eh, los disfruté bastante, en plan, son junglas buenos a los que respeto y con equipos contra los que me gusta jugar porque no te hacen chisadas ni cosas raras. Uh -huh. Pero diría que Test, porque les tengo tirria del CT de estompear de Signing Stars una, una y otra vez, les tengo tirria y quiero jugar sí. contra ellos. Vale. Como última pregunta, yo, yo si me permites. Sí, sí, eh, dale, dale, dale. Te iba a hacer una última pregunta. Espérate que ahora se me ha ido. Sobre Espérate que se me ha ido, yo, yo. Sobre se me ha ido. No, 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 se me ha ido. Se te ha ido. Sí. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. Fallo, fallo total. No pasa nada. No. Si, si te acuerdas, que diga Oda lo suyo. Oda, ¿quieres decir algo más antes de irnos? A los chavales de clase, a, a, a los chavales de, del chat, lo que quieras. A ver, a los de clase, sobre todo al staff, que muchas gracias por apoyarme y confiar en mí este split, que ya solo nos quedan los playoffs y es algo que les agradecería a muerte durante siempre, porque no tendrían por qué haber, eh, por así decirlo, en plan, haberme dado ese voto de confianza y lo hicieron. Y quiero que estén lo más orgulloso posible esto. Un saludo a todos mis amigos de Viz, que son unos máquinas y han jugado increíble, han jugado un partidón. Y poco más. Ya veis algo que, me... que siempre hay que borrarse de ellos. Ya me acuerdo de la pregunta, Oda. Hacia la mojas... corre. ¿Te mojas a quién llega, a quién se queda ese sexto puesto? Stormbringers, Flox y TDC están las posibilidades. Honestamente, sí. si dijera por el libro, tendría que decir o, o Stormbringers o TDC, pero yo voy con la magia, voy, voy con Vasco DC y digo Flox. Lo tiene Perfecto. claro. Lo tiene claro. Muchas gracias a por pasarte <risa> y ya nos vemos. No, mañana a ti no te vemos. Te vemos en playoffs, así que ya, ya preparar los playoffs y a, y a descansar. Muchas gracias. Un beso chaito, a todos. Chaito, chaito. Venga, chao, chao. Bueno. Nos vamos ahí con eh, el MVP ¿no? de la partida. De hecho, Neymar lo veíamos ahí con ese viego que deslumbraba bastante la partida de, de Clash. Uno da que ya lo comentaba, ¿no? Tenía que redimirse del día anterior, de esa jornada que tuvimos en el día de ayer. Con el viego creo que ha hecho muy buena partida. Y ha conseguido redimirse, ha conseguido el MVP Neymar. Y quién sabe si van a conseguir también dar la sorpresa de cada playoff. Eso ya lo veremos más adelante. De momento, Añoño, continuamos con esta última jornada. Jornada número 9, segundo partido que va a ser entre Kawaii Kiwis e Igor, partido que podría ser importante de cara a un triple empate en la segunda posición. Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con ese partidazo. Hasta, Hasta ahora. ahora.
Bienvenido a Air Omen, el placer de saborear el cielo, con un confort de nivel superior. Nuestros pilotos son auténticos gamers, porque gracias al gaming tienen una mayor coordinación visual y motora y mejores reflejos, lo que te ofrecerá una mejor experiencia a bordo. No juego por mí, juego para ti. Transcend Humanity, con Omen.